Ningetaka kuomba na Mungu atatuongoza vizuri katika jina la Yesu. Haleluya. Kupitia mapenzi ya Mungu, najua Mungu atatuongoza vizuri kwa maana ni Mungu mkuu. Haleluya. Wacha tupaweza kuomba. Baba katika jina la Yesu Kristo, Mungu Baba wa majeshi, wewe mtakatifu wa biguni uliyetukuka juu biguni, tunasema asanti kwa sababu ya nehema yako, asanti kwa sababu ya rehema zako, asanti kwa sababu ya nguvu zako. Baba katika jina la Yesu tunakuja bere zako tukijisalimisha nyuso zako kwetu roho zako kwetu baba tukitaka kusikia neno lako Jehova kama vile baba ambavyo uh, uh, hawara baba huwara anataka ana, ana, ana baba hiyo maji Jehova baba dio yetu Mungu wa Israeli imekuonea kiu ili baba tukasikie yaliyo ya biguni tunaomba Mungu wa Israeli ukaneneno roho zetu maana umetuambia kubarikiwa ni wale ya bao baba huwa baba wanatumaini neno lako Jehova. Tunaomba ukabariki uh, nafsi zetu, mioyo yetu Jehova, hata maisha yetu katika jina la Yesu. Unaponena neno lako Jehova, badilisha maisha yetu. Umesema kwamba neno lako moja linaweza kubadilisha maisha yetu. Na neno lako moja aliwezi hauwa haliruka, ha, halikurudi mwenyewe Jehova. Tunaomba hili neno likabadilishe mioyo yetu, hata mawazo yetu katika jina la Yesu. Baba popote ambapo tuko wagonjo katika kiroho ukaweza kutuponya katika jina la Yesu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Praise Lord Jesus Christ. Eh, iseme kwamba Mungu ni mwema ametufikisha mahali hapa kwa nguvu zake Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Hii ushirika sio ushirika kwamba atini ya udini. Haleluya. Sio ushirika kwamba ni ya ukanisa. Hiyo ni ushirika ya watakatifu. Praise Lord Jesus Christ. Mahali popote mtakatifu wako anaweza kuja na tunashiriki pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tunakula mkate wa Mungu pamoja ili tunaendelea na kukua hata katika kiho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu mpendwa, ningetaka kukuambia kwamba mahali kuna watu wawili watatu wanaomuita Mungu kwa ukweli kuna Mungu. Praise Lord Jesus. So ni vyema matukaweze kujua hayo na Mungu atatuogoza katika jia zake kwa sababu nyakati hizi tunazoishi ni nyakati ambazo ni za hatari nyakati ambazo ni za mwisho praise Lord Jesus wakati ambao bibi inasema kwamba nyakati za mwisho kuta kosekana hata ushirika wa kweli. Haleluya. Kutatoke kutakosekana hata neno la kweli. Praise Lord Jesus. Soma katika kitabu cha Amosi utasikia kwamba vile Biblia inasema kwamba jiji ya Bavi kutatokosekana hata neno la Mungu. Haleluya. Hata kitabu cha Hagai. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari. Haleluya. Sio kwamba hakutakuwa na, 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 na neno, kutakuwa na maneno mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na maneno mingi. Kwa sababu hii unasema kwamba uko na maneno mingi kama kasuku bwana Yesu asifiwe hivyo ndivyo kumekuwa na maneno mingi kama kasuku na ingili mingi kama kasuku na 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 na, 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 na wachugaji halafu na hao watu utonita manabii bwana Yesu asifiwe mahali popote ukienda hapa Tagendorai unakuta ni wengi sana bwana Yesu asifiwe wengi sana ambao wanahubiri mahali pale wengi sana ambao wanafungua kazi zao unajua hiyo ni kazi wanafugua kila kila wakati ili yeah. time wanafugua kazi wanasema nimeenda kufugua kazi kama vile kitoka kwa nini unasema nimeenda kwa kazi naenda nasema nimefugua kazi bwana Yesu asifiwe yeah. maana yake anaenda ku make money through gospel bwana Yesu asifiwe yeah. na ndio maana hasemi mambo ya kweli ndio maana wanaambia watu mambo yu, ya ufalme wa dunia hu na mambo ambayo ya kutisha mambo ya wachawi mambo ya madevo worship mambo kama hiyo bwana Yesu asifiwe yeah. ili wakaweza kutisha watu ili wakaweza kutoa pesa. Praise Lord Jesus Christ. Lakini sio ukweli. Manake watu huaka wanaoopa sana mambo ya shetani. Watu huaka wanaoopa sana. Ukiwaambia unajua nimeona kwamba hata watu wengi ni wale ambao wanaamini shetani kuliko kuamini Mungu. Mtu unaweza kumwambia kuna Mungu asema ah no hakuna Mungu. Lakini unaweza kumwambia kuna shetani. Ndio kuna shetani. Mimi najua kuna shetani. Naamini kuna shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio ile mabobaya hiyo ndio watu wengi wanaamini. Haleluya. Lakini hawaamini mambo mzuri. Praise Lord Jesus Christ. Nikakuta msta mwingine mahali pengine nilipatia neno akaniambia kwamba sasa hiyo uji unahubiri. Unasema sasa kuna watu watakatifu. Ai, watu watakatifu waliisha. Hakuna watu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia kuna watu watakatifu. Huku kwako ndio kuuliza kuna pesa fake? Kaniambia kuna pesa fake. Lakini si unajua kuna pesa fake. Haleluya. Kaniambia ndio kuna pesa fake. Hivyo ndivyo kuna watu ambao ni wa Mungu wa original. Praise Lord Jesus Christ. Kama vile kuna pesa original, kuna pesa fake. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe kazi yako wewe unaonaga tu pesa fake. Unajua sasa yeye ameona tu watu wa ugongo. Hajaiona fake. 
ajue kwamba kuna original praise Lord Jesus Christ hivyo ndivyo watu wanafikia siku ya leo atasema kwamba hey kama ni wa Kristo hey nyinyi hata nyinyi ndio umekuwa wabaya nyinyi ambao mnafuga kivitabaa hii umekuwa wabaya sana hata ukiona nasema nini kwa sababu yeye alikutana na fake Bwana Yesu asifiwe kuna watu original Bwana Yesu asifiwe kama vile wanasema kuna fake kuna original na original ndio iko Bwana Yesu asifiwe ile fake ilikuja kwa sababu ya original lakini akitafuta atakuta abon ya ukweli praise Lord Jesus Christ so nataka kusema kwamba watu nyakati hizi za mwisho huwa hawaamini mambo ya ukweli praise Lord Jesus huwa hawaamini mambo ya ukweli mambo ya uhati hawaamini mwagaza lakini huaga wanaamini giza Praise Lord Jesus Christ. Ndio maana hata manabii wa, wa, wa kweli wa kitumwa hawawaamini. Haleluya. Lakini manabii wa uongo wa kitumwa wanawaamini. Praise Lord Jesus. Amen. Na wanakuwa na mitume we, na, na followers wengi sana ambao wanakuja nyuma yao. Manake they believe the things of the world but they don't believe the, the things of the kingdom of God. Haleluya. Praise Lord Jesus. Amen. So ni wakati mwema wa kusikia neno la Mungu. Kujua hiki kizazi ambacho tunacho hii, tunacho ishi. Manake ni kizazi kiofu kizazi cha mwisho haleluya nataka kus, uh, kufundisha ama kuhubiri mambo ambayo inasema uh, the title ya hii heading inaitwa the careless generation kwa nesha sifue the careless generation that we are living praise Lord Jesus Amen. the careless generation generation ambayo does not care haleluya and an ignorant generation Praise Lord Jesus. Manake bibi natuambia kwamba nyakati za mwisho kutakuwa watu kutakuja watu kama wao. Haleluya. Mkikumbuka nyakati za Sodomu na Gomora, jinsi zile Sodomu na Gomora ilikuwa inatebea in, 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 katika dhambi. Jinsi ambavyo unaona kwamba wakati Mungu alisema kuna judgment inakuja mahali pale, akaambia mtu ambaye anaitwa Lot, akawaambia sasa ni wakati wa kufanya nini? Wa kuchomoka na kutoka wapi? Sod, uh, Sodomu na Gomora. Kwa sababu Sodom na Gomora ilikuwa inakuja kufanya nini? Kubomolewa. Praise Lord Jesus Christ. Na wakati ule wewe ukisikia siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia siku ya leo kwamba ati dunia hii inakuja kuchombwa na moto. Utafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Utafanya nini? Utakaa chini ugogee moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana wale watakatifu wameitwa, nikujua tumejua kwamba kuna moto inakuja. Haleluya. Nikujua tumejua kwamba hii dunia inakuja kumalizwa. Praise Lord Jesus. Nikujua tumekuja kwamba kuna judgment there is a wrath that is coming in this world. Na hiyo inatufanya tutetemeke na tuweze kujua Mungu. Praise Lord Jesus Christ. Haleluya. Nilikuwa ninaangalia eh, kuna mtu wa bali kwa ana, anaitwa kuna CD ilikuwa inaitwa ya Mugedi. Bwana Yesu asifiwe. Ama msafiri ambao ilikuwa imeandikwa na mtumishi mwingine ambaye alikufa miaka ya kitambo ambao alikuwa ameonyeshwa maono. Na katika hiyo maono yake alionyeshwa mtu ambaye alikuwa amebeba mizigo. Haleluya. Hiyo mizigo ni ya dhambi. Praise Lord Jesus. Amen. Na vile alikuwa amebeba mizigo alikuwa anaitwa Mugedi. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiangalia katika hiyo picha iko pale, ile iko pale hiyo 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 huyo uko hapo. Huyo anakaa kama huyo jinsi unaona amebeba nini mizigo Bwana Yesu asifiwe amebeba mizigo na akona Biblia haleluya sasa huyo mugedi wakati mmoja akafikia sauti juu kutoka biguni haleluya na wakati alisikia sauti ikamwambia kwamba na akaoneshwa moto ambao inakuja kuchoma dunia haleluya akaoneshwa hiyo jiji ambao walikuwa naishi that village will, will be destroyed akaoneshwa moto kama sasa ukicha hivi uone moto inakuja kuchoma Gedorai. Haleluya. Unaweza fanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ule alikuwa anasikia tu akona mziko. Maanake anataka kutoka hii dunia na apotolee apotolee moto. Bwana Yesu asifiwe. He wanted to run away from the rather to was coming. The fire that was coming. Bwana Yesu asifiwe. So vile jinsi ambavyo anaendelea na hiyo ndio maana ndio mziko yake inakuwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe saa hii wakati huu ndio uko na mziko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Maanake umejua ukweli na umejua hii dunia ukikaa kama dunia kuna moto ya jehanamu bwana yesu asifiwe so wewe ndani yako uko na muziko ya kwamba mimi mungu nataka ninataka kuona mungu na kuna kitu nataka mungu niambie mahali nimekwama nime mahali sijatimiza ili niweza timiza haleluya so jinsi unavyoangalia unaona kwamba uko na muziko ya kutaka kuingia katika ufalme wa biguni haleluya so hivyo ndivyo dunia hii imekuwa kama sodomu na gomora lakini ule mugedi ule mtu msafiri hakuwa ignorance alitaka kujua ni nini anawezefanya 
ili hii mzigo ikamuondokee. Haleluya. Na nikuenda tu aliye katika neno la Mungu na akajua jinsi ambavyo atafanya ili akaweza kutorekea hii judgment ambayo ilikuwa inakuja. Hii ambayo ilikuwa inakuja ambayo ni moto. Praise the Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo hiki zazi kinakaa kama wakati wa Sodomu na Gomora. Wakati Roti aliabiwa sasa ni wakati wa kuchomoka, ni wakati wa kuondoka. Manake Sodomu na Gomora inakuja kuwa uh, inakuja kuchomwa na moto. Praise the Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo iko hata wakati wa leo. Asi kwamba hii dunia mambo yake yote inakuja kuangamia praise Lord Jesus Christ na the kingdom of god is near so ni wakati wa kupotelea mambo ya dunia hii haleluya lakini dunia hii na watu wa dunia hii they are so for comfortable haleluya they are ignorant and they don't care whether the fire is coming or not coming they don't care haleluya angalia wakati ya bao ulikuwa ni wanuhu wakati walijenga zabina walipojenga zabina na wakamaliza Waliendelea na kuwabia watu for 40 years alikuwa anawaambia na kuwanenea kila wakati anaamka kila wakati anawahubiria anawaambia ni wakati wa kujenga zabina maana yake kuna kuja galika bwana Yesu asifiwe wana muangalia tu namna hiyo in ignorance bwana Yesu asifiwe in ignorance wana muangalia hawaangalia ha, hata hawa, hawaoni kama kuna kitu wanasema praise Lord Jesus haleluya hivyo ndivyo siku ya leo watu wanasema atisho nebo shida kwa shida shida yake igoa sike si na bena kule igwa wakati ambao unahubiri kuna wakasema kwamba huyo adaendeleaga hivyo tu hiyo nebo erage yake dina bele bwana Yesu asifiwe lakini wakati ulikimia wakati ambao sasa mulango ulifugwa na galika ikakuja praise the lord Jesus Christ wale ambao walibaki ni wale ambao walikuwa ignorant hata hivyo biblia inasema kwamba nyakati hizi za mwisho kutakuja watu ignorance Haleluya. watu ambao hawatabui ishara za nyakati za mwisho watu ambao hawatabui utakatifu wa Mungu Haleluya. Hebu tuingie katika Biblia katika kitabu cha Matthew 11:16. Matthew 11:16 na tutaendelea vizuri. Ukaweza kusikia jinsi ambavyo Yesu Kristo alifananisha hichi kizazi. Matthew 11:16. Bible says what? Haleluya. Na ninataka kusoma Matthew 11:16. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusomewe na mtu mmoja hiyo katika Kiswahili. Haraka haraka. Oi, kai. Tusoma katika kitabu cha Matthew 11:16. French 16. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Lakini nitafananisha na nini kizazi hiki. Kimefanana na watoto wanaokaa sokoni. Wanaowaita wezao wakisema. Tuliwapigia filibi wala hamkucheza. Tuliwaoboleza wala hamkulia. Hiki. Maana Yohana alikuja hali wala hali wakasema yuna pepo. Mwana wa damu alikuja akila na akinywa wakasema mrafi huyu na mrefi. Rafiki yao watoza watoza ushuru na wenye dhambi na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Aha. Inasema hivi. Sikitin. To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplace and calling out to others. We prayed the fruit for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo ninataka kuchukua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake hapo ndipo neno la Mungu linatoka. Praise the Lord Jesus. Amen. Biblia inasema kwamba ati hivi uh, to what can I compare this generation with? Haleluya. Ati ni ninaweza kukompea hii generation na kizazi kigani? Haleluya. Praise the Lord Jesus. Amen. Ningetaka huyo mtoto apatie chakula. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Apatie chakula, weka chakula hapo mtoto akule. 
ili tukaweza kuendelea manake mtoto hawezi kula neno cha kula cha kula praise Lord Jesus Amen. tunasoma katika kitabu cha Matthew 11 Uh, 11:16 ambayo imesema hivi to what can i compare this generation with hallelujah ati ni 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 nini ambao anaweza liganisha hii kizazi nacho bwana sifuwe ni nini anaweza anaweza kuliganisha ni nini anaweza kuliganisha mungu aliangalia na akaanga yesu kristo aliangalia hii generation generation ambao iko ignorant bwana yesu sifuwe so akauliza ni nini ninaweza kuliganisha hii generation nayo praise the lord jesus na ndio akasema hii akasema kwamba the they are like children sitting in the market ati wanakaa kama watoto ambao wamekaa wapi kwa soko bwana yesu sifuwe sasa chukua picha uone watoto ambao wanakaa wapi kwa soko. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema kwamba and then and then uh, calling calling uh, calling out others. We prayed the fruit for you and you did not dance and we sang a dirge and you did not mourn. Bwana Yesu asifiwe. Akihao watoto wanafana hii kizazi kinafanishwa kama watoto ambao wako kwa soko ambao wanaita watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona watoto mahali pale wanaita watoto wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hao watoto ambao wanawaita wako na kitu tunaita piano ama gitaa. Bwana Yesu asifiwe. Tarubeta wanapiga tarubeta wakiiba kule na wanaita watoto wengine lakini hawezi kukuja. Praise Lord Jesus. Sijui kama ume, unajua kama kuna kitu ambao huaga watoto huaga wanataka sana ni mambo kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata huko ije ukienda Watoto huaga hawaigno neno la Mungu. Haleluya. Watoto hawezi kuwa igno. Ukienda mahali pale wale watu wale wa kwanza huaga wanaenda pale ni watoto. Praise the Lord Jesus Christ. Wageni wa kwanza, wafuasi wa kwanza ni watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaenda kusimama kuhubiri. So Yesu anasema kwamba hiki kizazi kinafananishwa kama watoto wengine ambao wanapiga talubeta, wanaambia wengine kujeni tuibe. Haleluya. Lakini hawezi kuja kuiba, wanapigiwa talubeta, wanapigiwa piano, wanapigiwa gita, hawezi kukuja. Praise the Lord Jesus. Kuna shida kwani hawa watoto wamegojeka. Na ukiona mtoto akiitwa na mwingine wacheze na hakuji huyo mtoto wako na kitu. Haleluya. Huyo mtoto labda amegojeka. Please the Lord Jesus guys. Sasa Yesu anasema asi kwamba and we sang for you a dad and you did not moon. Bwana Yesu asifiwe. Wakaiba nyimbo za furaha na tarubeta hawakukuja. Yeah. Wakashindwa hawa watoto wanataka namna gani sasa? Praise the Lord Jesus. Amen. Na wakawaibia nyimbo ambazo hizi nyimbo unasikia nyimbo za dad. Sisi yako inasema nini na Kiswahili? Nyimbo za Nyimbo za nini? watoto wanao kaa sokoni wanao waita mm. wezao wakisema mm. tuliwapigia filibi mm-hmm. wala hamukucheza mm-hmm. tuliyoboleza mm-hmm. sema tuliyoboleza mm-hmm. wala hamukulia haleluya bwana yesu asifiwe that means hao watoto walipigiwa filibi hawakucheza bwana yesu asifiwe wakapigiwa talubeta hawakucheza bwana yesu asifiwe wao watoto wakashidwa ama hao watu wanaoboleza Bwana Yesu asifiwe. So, wakache jijili. Wakaanza waka sasa kuwapigia nini? Eh, kuwaibia nyimbo za maobolezi. Haleluya. Na hawakulia. Praise the Lord Jesus. Hivyo ndivyo Mungu anafai, anasema kwamba anacompare hii generation kama hao watoto. Haleluya. Watoto ambao walikuwa ni ignorance. Praise the Lord Jesus. Wanapigiwa talubeta hawaibi. Bwana Yesu asifiwe. Wanaonekana kana, kama wamekufiwa. Wame Tena wanaibiwa nyimbo za maobolezo. Hawaobolezi, hawali. Hallelujah. That is how God is comparing this generation like those children. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wabao hawasikii hivyo ndivyo hiki kizazi ambao cha mwisho Mungu anakompea. Hii kizazi ambao unaona kwamba saa hii unakuja unaenda kuhubiri neno la Mungu. Unawapigia tarubeta, hata tarubeta unawapigia they don't listen. Haleluya. Hawaibi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiita mambo sasa ya kuboboleza, hawezi kuboboleza. Bwana Yesu asifiwe. That is how this generation is. Generation ambayo iko ignorant na neno la Mungu. Generation ambayo they don't care about the judgment of God. Praise the Lord Jesus Christ. Na ujue mtu ambaye ambaye anapigiwa tarubeta, huyo mtu sio tarubeta ingine, ni tarubeta ya mwisho. Praise the Lord Jesus. Ni tarubeta ya warning. Imagine jamaa hapa kwa leri anasikia tarubeta anasikia warning ya ya, ya nini ya ya ya, ya, ya train train ikikuja si huaga inakuja na ya na nini ina hoot bwana yesu asifiwe ana ama inapiga hiyo trumpet inakuja pu 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 kama watu wako soko mahali pale ambao wa, 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 wanauza wanaondoka katika ile leri bwana yesu asifiwe yani wanaondoka katika jia haleluya so jamaa amesimama hapo na anasikia vile hiyo hiyo train vile ambavyo hiyo gari moshi vile ambavyo inapiga sauti inampatia warning 
Odoka kwa barabara. Odoka kwa barabara. Ninakuja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jamaa anaendelea na kukaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Unaona ni nini kitatedeka? Kifo inatedeka mara hii hiyo hiyo. Haleluya. Because of ignorance. Hivyo ndivyo watu wame ignore siku ya leo. Kwamba train ya Mungu inapiga honi kisema come out from sin, come out from that way. Otherwise judgment likokuja inakuja. Na kama utadire katika hiyo hiyo dhambi, katika hiyo dunia utakuja kuchomwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo watu wako siku ya leo that they are ignorance. They are people wako na macho, wanaona, wako na masikio, wanasikia. Haleluya. But hawataki kutoka kwa judgment. Hawataki kutoka katika barabara na katika hii barabara ya kifo. Haleluya. How can you be standing in the death place in the dead in the in the dead way and you ignore the voice of God? Bwana Yesu asifiwe. Wakati above wa Sodom na Gomora ignore the voice of God. What happened? They were destroyed. Bwana Yesu asifiwe. Walikongwa na moto wali wali destroy wali haribiwa kwa moto. Hivyo ndivyo hiki kizazi kimekuwa. Kizazi ambacho ni kiovu, ambacho ni ignorant about the word of God. Praise the Lord Jesus. Amen. Na sio hivyo tu, imeingia hata kwa kanisa kwamba people are do not care. They are ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Even when God speak, even when the word of God says something, they are ignorant of the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaendelea tu na kuisoma hiyo lakini they are ignorant. They don't care what the word of God says. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. In fact kama kuna kitu sasa watu wanakia, it is about their prophecy. Bwana Yesu asifiwe. It is about kunenewa. Mimi ni kunenewa. Hiyo ndio wanakia. But they don't care the word of God. Haleluya. Since when Mungu aliogea kinyume na neno lake? hata kwa unabii hata kwa maono Bwana Yesu asifiwe kwamba watu wameshukua sana hii mambo ya kidunia hii mambo ya bosa sana ya ya, 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 ya ya visions and dreams wengine wanakashukua mambo ya, ya tans kunenewa kunenewa lakini hawataki kusikia warning ya Mungu Praise the Lord Jesus Christ hiyo mambo yao haita wa haita waokoa kile kitaokoa ni neno la Mungu Praise the Lord Jesus Christ kama kitu kini, kuna kitu kinafaa kituokoe saa hii ni neno la Mungu na hivyo ndivyo kidhabi hiki kimekuwa ignorance and a careless generation Praise Lord Jesus Christ. Amen. The judgment is coming but they are ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Pale atiwele kwa the highway, vile gari zinaendaka pale. Na wewe you don't care. You will be swept. You will be striked there. Bwana Yesu asifiwe. Utaogongwa mahali pale <laughs> na, na hautaonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anasema katika hii dunia saa hii. Ati kwamba kwa sababu ya ignorance ya hii dunia, kwa sababu ya ignorance hata kwa ndani ya makanisa Watu watasuepua hivyo hawataonekana tena. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu unakuja kudigiza. Haleluya. Ili watu wakaweza kuharibiwa. Praise the Lord Jesus Christ. Manake ufalme wa biguni umekaribia. Na Yesu Kristo amekaribia. Na ujue wakati wote Yesu anakuja ama wakati wote Mungu anakuja kufanya kitu. Ni lazima atume neno mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kwanza atume tarubeta za mwisho. Zije zifanye nini? Zipulize dunia ili watu wakaweza kujua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna watu wameweka tarubeta ndani yao. Waende ije. Bwana Yesu asifiwe. Wawe tarubeta wakisema kwamba odokeni katika hiyo njia manake judgment ni kukuja inakuja. Lakini watu wanaendelea na dhambi zao. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Kama jinsi Sodom na Gomora ilifanywa hivyo ndivyo watafanywa. Haleluya. So ignorance ndio imekuwa hii dunia kwamba Biblia inasema kwamba kama vile watoto wale wanawapigia tarubeta hawatiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unashidwa huyu mtu nitamfanyia nini? Mtu amesikia neno, mtu amesoma neno, lakini unamwangalia huyu sasa nini atafanywa? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini tutamfanya? Haleluya. Manake amesikia neno, amesoma but akona ignorance. Praise Lord Jesus. Amen. Wakati neno la Mungu nasema without holiness no one will see the kingdom of God. They are still arguing and ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndani ya kanisa ndio unakuta kwamba watu wamekuwa ignorant ya vile Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Ati kwamba they don't care about holiness. They don't care about their eternity. Haleluya. Mtu wako ndani ya kanisa ameokoka dio but akiokoka amekaa ni kama amesheshereka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama sasa amefika, ako comfortable. Hajui mahali anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sasa umefika kwa kanisa umeokoka. Haleluya. Sasa umetosheka unagojea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Yesu mgani unagojea wakati ambapo hujajiada? Wakati ambapo huna utakatifu, Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo una ignore neno la Mungu. Haleluya. Unasema kwamba uko comfortable, wewe umefika, but you don't care about the rest of the thing. Praise Lord Jesus. Kuokoka ni jambo ya kwanza. Lakini kuna vitu vi, 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 ambavyo kadhaa unafaa kuenda ili ukaweza 
takaswa praise of Jesus na neno la Mungu hivyo ndivyo Mungu anasema hata wakati wa leo haleluya kwamba ni kama watoto wa bao wanapigia wengine tarubeta wanawaibia lakini hawakuji kucheza na wao wanaitwa siku hizi hivyo ndivyo imekuwa ignorance people in this generation ignorance people who are, who are ignoring the word of God in this hour haleluya angalia sahi judgment inafanyika everywhere Praise Lord Jesus. Amen. Mambo inafanyika everywhere everywhere. Mambo ya nyakati za mwisho, ishara za nyakati za mwisho zinatendeka mahali popote. Praise Lord Jesus. Amen. Na hizo ishara zinatuambia kwamba wakati wetu umekaribia. Haleluya. Ukiona hiyo jambo imefanyika, unarudi kwa neno na unaona he I will not ignore this. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama kuna kitu imefanyika saa hii, hauwezi sema kama ni mambo ambayo ya dunia hii. Yaani the end time signs. Bibi inasema kwamba kutakuja wanabii wa uongo, kutakuja mitume wa uongo, kutakuja ma- Yesu wa uongo. Haleluya. Na watu wa jamaa wamekuja wengi sana na wamekuja tunawaona. Bwana Yesu asifiwe. Bibi inasema vile uovu utaongezeka. Utakuwa kama Sodom na Gomora. Wanaume kwa wanaume. Ah, haleluya. Wanaume wanawake kwa wanawake. Praise Lord Jesus. Amen. Kama Sodom na Gomora hivyo ndivyo imekuwa kizazi cha leo. Praise Lord Jesus. Amen. Na watu wanaona ati hizo zote ni ed time signs but they are ignorant of that. Haleluya. Hivyo ndivyo Mungu anasema kwamba anakompea hiki kizazi kama wale watoto umesikia people who are ignorant people who do not care about even the end time prophecy they don't care about that hata wachukaji huko kwa kanisa they don't care whether we are end time or not why they are still continuing to preach the prosperity gospel bwana yesu asifiwe kwamba bado wanaendelea na kuhubiri mambo ya dunia vile watajenga vile watapanuliwa vile watabarikiwa haleluya wakati mgani kama huu wakati ambapo mungu anasema ni wakati wa kutubu na kumrudia mungu Haleluya. So, unaona kwamba they are ignore us how we nyakati tunazoishi, they don't recognize the hour that we are living. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. How can you go to Sodom and Gomorrah? When God is coming to destroy Sodom and Gomorrah and you are you are preaching the gospel of prosperity. Bwana Yesu asifiwe. Ali sasa ni kama mtu mchukaji akao Sodom na Gomorrah, anaambia watu vile watabarikiwa, anaambia watu vile watainuliwe. Haleluya. Na saa hiyo Mawigu imekaa red, moto inakuja kunyesha. Bwana Yesu asifiwe. They are ignorant. Haleluya. Kwa sababu mchugaji ya kitumo Sodomu na Gomora. Haleluya. Jona wakati alitumo Sodomu na Gomora. Ah, ah nini? Nimeze. Jona hakuenda hivyo. Alienda na Golia. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wowote mtumishi wa Mungu atatumwa katika kizazi kiovu, hawezi kuhubiri hivi watu wanahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo sio ijili ya kwamba Mungu aliwatuma wahubiri. Haleluya. John the Baptist akienda Sodom na Gomora, hawezi kuambia vile watu watabarikiwa, vile watu watainuliwa. Haleluya. Hizo ijili hawezi kuzihubiri huko. Haleluya. Kama aliwaita watu wa, 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 wa Israeli wakati aliwaambia kwamba you nyinyi kizazi cha nyoka haleluya unafikiri sodomu na gomora itaitwa nini haleluya kama israel huko israel waliitwa hivyo na je john the baptist akitumwa sodomu na gomora atafanya nini haleluya praise the lord jesus so we need to change the gospel that we are preaching today bwana yesu asifiwe because the kingdom of god is near and we are in an idolatrous uh, generation bwana yesu asifiwe hata huko kanisani they ignore pastors sio kwamba hawajasikia wanaweza sivue sio kwamba hawajasikia tunaishi nyakati za gani sio kwamba hawajui but they are ignorant haleluya wamekaa tu wako ignore tu hivyo kwa sababu wametoshereka na wanataka mambo ya ufalme wa dunia hii haleluya na ukisoma biblia katika kitabu cha Ephesians 5:15 bwana yesu asivue ni vyema tukaweza kuisoma tu haraka haraka Ephesians Ephesians 5:15 Ephesians 5:15 inasema hivi. Usikie. Uh-huh. Inasema hivi. Be very careful then how you live, not like as our unwise, but as wise. Hallelujah. Making the most of every opportunity because the days are evil. Haleluya. Ati be very careful. Vile ambavyo unavyoishi, wewe menyerere ule uratura. Bwana Yesu asifiwe. Because the days are evil. Bwana Yesu asifiwe. You must be careful. Don't be ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Manake akisema hivi, huyu mtume amerika hapa akisema hivi, alikuwa ameona kwamba nyakati tuko ni nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari, ni nyakati za uovu. Haleluya. Na so akasema kwamba be 
be, be careful how you live. Not like unwise, Vanessa. Mm -hmm. Not like foolish people. Not like worldly people. But live as person, uh, uh, as wise people, Vanessa. Mm -hmm. Making of every opportunity because the days are evil. So, we cannot be comfortable like the rest of the Christian. Hallelujah. We cannot be comfortable like the rest of the Christian who are comfortable with their salvation. Because in this world, we cannot be comfortable until we be taken away. Until tu nyakuriwe katika ufari mwabiguni, hatuwezi kuwa comfortable katika hii dunia. Kwa sababu ya ufari mwabiguni, lakini ukiwa comfortable, Wewe utakutu wa mahali pare na gari moshi itakukuta mahali pare na itakuboda boda. Bwana Yesu asifiwe. Gari moshi ya judgment likukuja inakuja. Haleluya. Si ni wakati Mungu anaambia dunia hii, ni wakati wa kuamuka na kuondoka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kuondoka katika ile jia kuu ambayo judgment inakujia. Haleluya. Tuende katika jia Bwana aboni utakatifu. Praise the Lord Jesus. Manake anatuambia the days are so much evil. Hii wakati unasikia mtu akikaa hivi ignorance. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni wakristo wengi sana ambao waliokoka kama hiyo wokovu ambao tulikuwa tumeokoka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alikuwa ameokoka katika hiyo wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao wameokoka wakaijia tu katika wokovu ya holiness hao wako rakiba sana. Praise the Lord Jesus. Maana yake wokovu ambao tulikuwa tumeokoka ya kwanza, hiyo wokovu ndio ambayo ilikuwa ignorance. Bwana Yesu asifiwe. Ukesikia kuhusu jehanamu you are not, you don't care bwana yesu asifiwe ukesikia kuhusu hiyo moto you don't care praise the lord jesus ukesikia kuhusu yesu you don't care praise the lord jesus but now we thank god that wakati tunasikia hivyo tunatetemeka haleluya maana yake bibi inasema kwamba ati work out your salvation with fear and what trembling bwana yesu asifiwe muufanye uhonokio wanyu moru terewira na kwina gwitigira na kwina ina Bwana Yesu asifiwe. Ati wai wakiwa kuelira, weelira na wina ine. Bwana Yesu asifiwe. Those are the people that will see the kingdom of God. Yeah. Those who tremble upon the word of God. Those who do not ignore the voice of God. Those are the kind of people who will enter the kingdom of God. Those who don't ignore the scripture of God or skip the scripture of God. Bwana Yesu asifiwe. But what about ako ignorance? Una ignore lakini hapo hujui mahali umeinoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hauwezi kuignore. Hauwezi kuignore. Praise Lord Jesus. Maana yake nyakati hizi ni nyakati za hatari. Nyakati ufari wa bikuni umekaribia. Praise Lord Jesus. Who dio wakati ya bao unaona sasa? Hata huko ije uko wakati unaenda mahali pale uje. Unaona watu wa ignorance. Praise Lord Jesus. Ukienda ije wakati unahubiri. Hili neno si la kupendeka. Haleluya. Hili neno la ukweli. Hili neno la watu watubu wa murudie Mungu. Na watu ya utakatifu. Ha, si ya kutembedeka. Praise Lord Jesus. Kama kuna neno watu wana ignore, ni hii. Haleluya. Praise Lord Jesus. Siku ya leo, kuna vile watu wanafanyaka siku ya leo. Unaona ukiwa na simu, mtu akijua wewe unahubidi pale na kuone diyo ule na pita pale, kitu ya kwanza wanafanyaka ni simu. Anafitaka hapo. Haleluya. Unaona amepita hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ignorance. Haleluya. Sio kwamba hataki kusikia, lakini anaanza kuignore. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua kwamba oh, anafika hapa ndio sasa simu imepigwa. Ndio sasa anaongea. Haleluya. Hivyo ndivyo wamejua siku ya leo. Maana yake wanajua kwamba wewe wewe ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Na ukikuja hapo labda utamrebuke manake hata vile amevaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akivika hapo anachukua simu kama excuse ya kupita nayo hivyo. <laughs> Hallelujah. Na anapita, lakini judgment hawezi kuipita. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Anaweza kukupita lakini hawezi kupita judgment ya Mungu. Ndio maana unaona watu wamekuwa ignorant mm. kwa sababu hataki kusikia neno la Mungu. Manake hii neno ndio Yesu Kristo alileta. Na sio wote walipokea neno Praise Lord Jesus. Ndio maana Yesu akakasirika na akawaangalia, akauliza hiki zazi nitakompea na nini? Kama watoto ambao wamekaa kwa soko Na ujue kwa soko ndiko kuna kuwaga na mabo. Hata mgoroki akianza kuhubiri hapo, soko yote inajaa. Bwana Yesu asifiwe. Hata manabii wao wako kienda kule kwa soko, huko ndiko kuna jaga watu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwa soko watu wanapenda entertainment. Sasa imagine, hii sasa imagine watoto waende mahali pale waanze kupiga tarubeta na hakuna mtu anakea. No one who is scared. Hakuna mtu anakuja atauliza kwa nini nini bwana yesu asifiwe hivyo ndivyo kizazi hiki kimekuwa bwana yesu asifiwe ignorant generation but they are ignoring the message of the hour which will save them bwana yesu asifiwe you cannot ignore jesus and get to heaven bwana yesu asifiwe hauwezi kwa sababu yeye ndio jia ya biguni bwana yesu asifiwe how can you ignore there you cannot praise the lord jesus katika hiyo 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 kanda ambayo ilikuwa ni ya 
musafiri hiyo ya mogedi naitwa the the pilgrims journey uh, wakati ambapo alikuwa anatembea sasa akiwa katika jia kuenda biguni praise the lord jesus mm-hmm. well. akakutana na jamaa mwingine ambaye alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa ignorance kuna jamaa ambaye alikutana na yeye huyo akaambia huyo anaitwa ignorance wanaweza kivue eh mm-hmm. so huyo jamaa wao walikuwa wawili na walikuwa me choose ile jia ya kweli praise mm-hmm. the lord jesus Amen. so wakiwa katika ile jia nye baba huyu naye afu katika ile jia pada haleluya sasa anawaambia anamwambia where are you going i am still going to heaven bwana yesu asifiwe i am still going to i am still at the journey bado diko kwa katika safari ya nini ya biguni vile ambavyo wale wengine huaga wanamuuliza umeoko kae ni meoko kadio ah na watu viete bwana yesu asifiwe lakini ukiangalia katika ile jia ambayo ako sio jia ya utakatifu haleluya so wakati walitembea wakati tu walikuwa wanaenda wengine ambao pia walikuwa ignorance wakaona kuna mlima kubwa sana iko pale mbele. So kile walifanya walienda shortcut. Bwana Yesu asifiwe. Waondokee ile nini? Mlima. Wakaignore ile jia wakasema he ah hiyo tuwezi pita hapo. Wakaenda wakatafuta jia nyingine. Mahali walienda kupita hiyo jia walikutana na wanyama wakakuliwa na wanyama. Praise the Lord Jesus. Because of ignorance walikufia hapo. Haleluya. Wakati wengine wako katika ile jia wao walikuwa katika jia ignorance. Jia ya ignorance ilikuwa ya jia ya kifo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kale ka mtu kale ka jamaa ambao kanaitwa ignorance, sasa ikawa sasa wakati ambapo wanaendelea. Huyo jamaa huyo hao ambao walikuwa ni wasafiri wa kweli, wa Kristo wa kweli, wakamuuliza huyu ignorance, wewe na wewe umeenda wapi? Ndio, hata uko kwa safari ndio tu, uko safari. Wewe uko na invitation card. Haleluya. Uko na invitation card kwa sababu ukiokoka ni lazima upewe kadi ya biguni. Haleluya. Ni lazima upatiwe tiket ya biguni. Haleluya. So akaulizwa, wewe uko na tiket ya biguni? Akasema, "Ah no, I don't care. I just go." Bwana Yesu asifiwe. I will just go. Mimi tu nitaenda tu. Ni sike nitaenda. Lakini waliendelea tu waliendelea hivyo. Wakati hawa wana stain vile mambo ya wanasuguka, huyu ignorant ako very comfortable. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ako very comfortable na ikafika sasa wakati wa mwisho ambao sasa hawa wasafiri wa kweli wanataka kuenda katika ile ngabo ingine. Yaani ni safari wanamalizia. Praise the Lord Jesus. Amen. Na sasa kulikuwa na mto mkubwa sana ambao sasa kutoka hapo Wao wale wasafiri wa kweli walikuwa wanahitajika waingie katika hiyo hiyo mto. Praise the Lord Jesus. Amen. Na waanze kufanya nini? Kuswim ili waweze kwenda katika ile ngambo ingine. So wakika, wakiwa katika ile hali ya kuswim, walikuwa wana strain sana. Praise the Lord Jesus. Wanangengana sana vile ambao wataondoka, wata, wata, wata yani wata cross the other side. Walipo cross the other side walifanikiwa after after many after many struggle hallelujah mm-hmm. and you know the bible says that for those who want to enter the kingdom of god they will pass so, uh, so many struggle before they enter heaven bwana mm-hmm. yesu watapitia katika majarabu before waingie ufalme wa biguni mm-hmm. hallelujah mm-hmm. so wakati ambapo walipita ile ngambo wana wakaigia ndio sasa kale kama mtu kanaitwa ignorance walikaona katiwa kwa boat yeye yeah, kwa boat ana ride boat yake anakuja akiwa akiangalia tu nature boy tu asifiwe na akakross ile side nyingine haleluya si alisema hata yeye bado tunaenda biguni yeye ako comfortable yeye ako ignorant hataki hataki kusikia kuhusu hiyo kadi kuhusu kuenda katika msalaba kutubu hataki hiyo lakini anasema nataka kuenda haleluya na hiyo shortcut wakati wengine wanangengana huyo alikuwa comfortable katika ile boat yake ndio wanafanya nini anatembea nayo akapita bwana yesu asifiwe wakati hawa ambao walikuwa wanaitwa wana, wana wakati walipita hawa wasafiri wa kweli sauti kadoka biguri kasema my faithful welcome my faithful servant haleluya welcome my faithful servant na wakafunguliwa katika mlango wa biguri praise the lord lakini yule mwingine sasa yule mtu anaitwa ignorance wakati ambapo alikuja katika uh, katika gate kugogoga hivyo ujue hawa wengine hata wakugogoga automatic kulikuwa na malaika ambaye alikuwa amewasubuli mahali pale. Haleluya. Lakini hata kanaitwa ignorance katikuja, kalikuta mrago imefugwa, akaanza kugonga gonga na kifua sana. I am here. Eh, I have arrived. Nimesika sasa, niko hapa. Haleluya. Yule malaika alikuja kumushika, alikuja kushikwa na malaika na na kapigwa mapingu na minyororo. Haleluya. Alipigwa minyororo akafungwa na karusho jiharamu kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu alikuwa ignorance na aliona kwamba ni Kristo ambaye anasema ameokoka na anasema akokalika jia ya kweli. But ako ignorance 
na the holiness of God. Praise the Lord Jesus Christ. Ako ignorance na neno la Mungu na nasema bado tunaenda. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asiwe. Hivyo ndivyo watu wamekuwa ignorant ya kati hizi za mwisho. Hallelujah. Unaona kwamba dio. Dio unasema tuko katika safari. Lakini bado haujatimia katika ile kiwango ya Kristo Bwana Yesu asifiwe. Kama ni wamama unakuta kwamba bado wanaendelea na kuvaa rongi praise Lord Jesus. Bado wanaendelea na kuvaa mambo ambayo na kidunia na bado unasema bado ako kanisani. Hallelujah. And to make the matter worse ni kwamba huyo mtu ako kanisani. Hallelujah. Huyo mtu wakiitwa wa Kristo anatokea Bwana Yesu asifiwe. Kukiitana maombi pale Uhuru Park apo wabere kutokea pale na skin type. Bwana Yesu asifiwe akidimu Kristo praise Lord Jesus Amen. ignorant christian how dio mungu ananenea siku ya leo bwana Yesu asifiwe hivyo ndivyo judgment inakuja asikwapo wakati utaenda kule waambie kwani umeingia hapa namna gani kwani haukujua kwamba this is the only way to heaven bwana Yesu asifiwe the holiness of god that was the only the way to go to heaven bwana Yesu asifiwe hivyo ndivyo biblia inasema kuhusu the ignorance of this day haleluya tuingie katika kitabu cha 2 peter 3 Usikie watu wa bao watakokuja kizazi kitakachokuja cha nyakati hizi za leo haleluya ndio mm. usisikie second peter delivery second peter delivery nasema hivi first of all you must understand that in the last days scoffers will come scoffing and following their own evil desires They will say where is the coming where where is this coming he promised ever since our father died everything goes as as it has seen the beginning of the creation bwana yesu asifiwe haleluya ya kiswahili nasema aje ndiridiri mkijua kwanza neno hili ya kwaba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki wafuatao tamaa zao wenyewe na kusema iko wapi ahadi ile ya kuja kwake kwa maana tangu hapo babu zetu waliporara vitu vyote linaka hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kubwa haleluya praise lord jesus christ atinyakati za mwisho kutakuja watu ambao wanaitwa nani dhihaka watu ambao wanao dhihaki haleluya people who are scoffers Mokas of the word of God Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. Watu ambao wa, watakuwa kiuliza ako wapi huyu anakuja? Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. Manake tagu wa mababa zetu watu walikuwa tu wanasema ati Yesu anarudi. Haleluya. Mm-hmm. Praise the Lord Jesus. Mm-hmm. Watakuja watu wao. Haleluya. Mm-hmm. Sijui kama wewe umekutana na watu kama hao. Mimi nimekutana na watu kama wengi sana. Mm-hmm. Unasikia mtu akisema ako wapi huyu Yesu unasema? Mm-hmm. Atakuja lini? Praise Lord Jesus. Amen. Watu wanao kudhihaki, wanakuuliza wewe nini unasema? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakisema kwamba at since the beginning hivyo ndivyo walikuwa. Hivyo ndivyo mmekuwa mmekuja mkisema. Haleluya. Lakini nyakati hizi tuko sio nyakati za wababu wetu. Praise Lord Jesus. Huo wakati walikuwa wanasema sio huu wakati. Hii mambo iko huku sio hiyo ikuwa wakati ule. Praise Lord Jesus. Huu ndio wakati ambao wa kizazi kiovu, kizazi, kizazi kipotofu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. So it is not something like it is strange. Wakati utasikia kwamba there are there are mukas. wako na wanakuja Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati wa Nuhu ni kuabie, walikuweko wale ambao walikuwa wanaendelea tu kufanya mambo kama hiyo. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Kulikuwa watu ambao siku hiyo ya Nuhu walikuwa ambao wanaambia wana, mtu ambaye anaitwa Nuhu, Nuhu unajenga hii zabina na hakuna mvua hata wai hawaku hiyo. Hawaku wai kusikia mvua. Ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo kuko wakati wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna kizazi ambacho ni kiovu. Kizazi ambacho kina dhihaki watu wa Mungu wakifanya hata kazi ya Mungu. Praise the Lord Jesus. Amen. Haleluya. Amen. Na ndio Mungu anatuambia kwamba tujihadhari sana kwa sababu ya kizazi ambacho kinacho kudhihaki. Haleluya. Nikwambie mtu anaweza kuja anajifanya ni rafiki yake yako. Lakini kazi yako yake ni kukudhihaki. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako ni kukudunga. Wewe na wewe hii jili yako kila siku unahubiri hivi. Hai hai. Bwana Yesu asifiwe. When will you change? Bwana Yesu asifiwe. Eh? Kila siku ni Yesu. Kila siku hai. Imapo ya siku ya mwisho. Hai. Haleluya. Praise the Lord Jesus Christ. Watu wanakuja watu wako kudhihaki. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakukukosesha nguvu na hii ukaweza kuacha kazi ya Bwana. Kama siku wakati wa Nuhu, Nuhu aliendelea na kujenga lakini walikuja na wakaanza kumudhihaki. 
takumwambia hivi hii hii no, hii ni nini unateka huku bwana Yesu asifiwe maana yake hawa watu ujue hawakuwahi kuona mvua hiyo ilikuwa wakati mwingine na ni kama huu wakati watu hawajaiona Yesu so ukiwaambia Yesu anarudi anauliza Yesu ni aje arudi aje bwana Yesu asifiwe hata huu wakati hakukuwa kumewahi kuwa na mvua duniani kokote praise the lord so watu walidhihaki na waliendelea kudhihaki Praise Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo kumetokea mockers of the word of God. Those people who mock God. Hallelujah. Hebu hebu tusome katika tusome tuendelee kusoma. Tuingie katika kitabu cha Jude. Jude 1:18. Jude 1:18. Usikie kizazi. Tunaongea kuhusu kizazi ambacho ni ignorance. Kizazi ambacho wakikisiki Hallelujah. Amen. Naweza kuignore lakini huwezi ignore kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ambao muona ndamu hawezi kuignore. Hata mtoto hawezi kuignore kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Anajikutaka automatically amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo huwezi kuignore kufa. Hauwezi kuignore judgment. Bwana Yesu asifiwe. Utakufa tu. Hallelujah. Aha. Tasoma Jude 1:18. Nasema mna gani? Uh, 18 17 Bali mm. ninyi wapenzi mm-hmm. yakuvukeni maneno yaliyo neno zamani na mitume wa Bwana Yesu Kristo 18 mm. ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho mm. watakuwako watu wenye kudhihaka wakizifuata tamaa zao wenyewe upotevu mm-hmm. watu hao ndio waletao mategano watu wa dunia hii tu wasio na roho amen hallelujah amen. praise the lord jesus amen it is but dear friend remember that when that what apostles of our lord jesus christ were told they said to you in the last time there will be scoffers who will be follow after their own godly desires they are the men who divide you you who follow mere natural instinct and do not have the spirit Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kutakuja watu ambao wanaitwa scoffers after following their own evil desires. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wanataka ndio wanataka kusikia huyo Yesu lakini hawataki kubadilisha matendo yao. Bwana Yesu asifiwe. Bado wanaendelea kufanya kazi zao ambao ni baya. Haleluya. Na hivyo ndivyo Biblia inasema kwamba ati hawa watu watakuja na kuanza kugawanya watu makudi makudi. Praise the Lord Jesus. Ni makudi kali hiyo watu wanagawanywa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua siku ya leo kama mtu hataki neno la Mungu praise Lord Jesus hata hapa tuko kama hutaki neno la Mungu kama hutaki kufuata neno la Mungu praise Lord Jesus utakuja uanze kugawanya hii fellowship praise Lord Jesus vikudi viku vikudi alafu mwisho tusikie kwamba huyo hata yeye alianza kani kanisa Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo wamekuja kugawanya watu kwa vikudi vikudi, maana yake hawataki kufuata roho wa Mungu. Na Biblia inasema kwamba hawa watu hawana roho. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu hawana roho na wamechoose wa, wa kufollow after their own desires. Praise Lord Jesus. Wamekuja ili waendelee hivyo. Wawaganya wanye watu kama ni kanisa, wagawanye kanisa, waigie katika dini yao wengine ambao wataendelea kuhubiri na mini skirt. Haleluya. Ambao wataendelea kuhubiri na rongi. Praise Lord Jesus. Ambao kama ni wanaume wataendelea kuhubiri wakiwa ndani ya dhambi. Haleluya. Wamekuja ili waweze ku divide kanisa la Mungu tu vikudi vikudi wakiendelea na tamazao za mili. Praise Lord Jesus. Ndio maana utasikia kwamba ati huyo mtumishi huaga analala sijui ako na mke lakini huaga analala na na, na, na wa, mama wa uko wa kwaya. Praise Lord Jesus Christ. Unasikia kwingine ambapo huyo anasemaga ni pasta dio dio lakini huaga tunamusikia huo anaendaga na yuzi wa uko. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni watu ambao wamekuja they are scoffers. Hata wana, wana, wana ni kudhihaki wana dhihaki Kristo. Praise Lord Jesus Christ. Yeah. Ni kudhihaki wana dhihaki Kristo wakijifanya tukudi tukudi na kugawanya ili waendelee na mambo yao ambao ni baya. Praise Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Ndio maana unaona kwamba kama kuna watu hata wanapiga hii jiri sio watu wa kudunia, ni watu wa kanisa. Mm-hmm. Praise the Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Hawa ndio watu ambao watakupiga wewe wakati utaitwa na Mungu, uambie enda uhubiri kama Johana. Haleluya. Mm-hmm. Hao ndio watamupiga. Kama kuna watu walipiga Yesu, sio watu wa dunia, ni watu wa Farisaya. Farisayo 
Sadi Yusuf au alikuwa makanisa inaitwa hivyo. Poanisa siku hiyo. Mm-hmm. Ni watu ambao walikuwa bado wanasema wanajua Mungu. Praise Lord Jesus. Amen. Haleluya. Mm-hmm. Hawa ndio Mungu anasema kwamba ati walikuwa wameonekana watakuja ambao wanataka kufuata ijiri yao. Mm-hmm. Haleluya. Na Timo zao inasema kwamba ati in the last days kutakuja hawa watu ambao watahubiri doctrines ambazo watu watu wanapenda. Ambao watu wanataka ambao masikio inataka kusiki? mm-hmm. kusikia. Praise Lord Jesus. Mm-hmm. Hiyo kind of doctrine ambayo watu wanataka kusikia. Na hiyo ukifugua kanisa yako kama hiyo kutajaa watu wote. Haleluya. Hiyo watajaa. Manake hawataki. Hiyo ndio wanataka. Bonesa sifuwe. Bora tu usihubiri mambo ya dhambi. Bora tu usigie mambo ya fashion. Bonesa sifuwe. Haleluya. Hiyo usifu, hiyo usiogee. Praise Lord Jesus Christ. Utakuwa utakuwa na wafuasi wengi sana. You will become Dio. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba if you love the things of this world, you will be an enemy to God. Sure. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu ambaye anataka kutembea na Mungu, anakuwa the enemy of the world. Sure. Hallelujah. Amen. Sasa unajiuliza kwa nini kanisa leo church the church is not the enemy of the world. Hallelujah. Yeah. But the church is afraid to the world. Hallelujah. And the enemies of God. Uh, the enemies of God. <laughs> Praise Jesus. And so when you become an enemy uh, a friend to the world, you become an enemy to God. Bwana Yesu asifiwe. Una shida kwa nini saa hii? Kanisa saa hii kumekuwa sasa iko na relationship na watu wa dunia vile. Ati kwamba sasa hata watu ambao wanaenda kule watu wa disco wako mahali pale. Praise Lord Jesus. Amen. Watu wakina mashangi comedian wa dunia wako mahali pale kanisa. Na kuentertain na mambo ya drama. Haleluya. Why? What is happening? Because they are in fred with the world and then they are enemies to God. Huko hakuna mugu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wamekuwa hakuna roho na hakuna mungu. Praise Lord Jesus. Maana yake wamejichagulia kufanya ile mambo ambayo ni ya kidunia na makuruogozo na mili yao na kuogozo na hiyo mambo. Praise Lord Jesus Christ. Haleluya. Amen. Shetani anapenda mambo inaitwa entertainment sana. Mwili unapenda. Praise Lord Jesus. Na hata sio shetani ni mwili. Mwili hii inapenda mambo hiyo sana ya kuentertain, ya kuchekesha watu mahali pale. Haleluya. Na hivyo ndivyo shetani alijua kwamba oh, mnapenda sana ku kupendeza hii meli yenu. Mm-hmm. Akaingia katika wachungaji, akaingia katika wale wanahubiri, akaanza kuwahubiria mambo ambao wanapenda. Praise Lord Jesus Christ. Mm-hmm. Ukia bio hivyo, bio umeonekana dada, umesukuma ume na maisha sana. Mungu anasema siku ya leo utakuja kubarikiwa. Eh, hii eh, eh, mwaka inakuja, utakuwa na na, na, na gari. Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. Wewe ninaona sita mwingine hapo. Sasa wakati huu ninaona ukibarikiwa na Bwana, Bwana kutoka Amerika. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Muzichana akisikia hivyo anaruka mita moja juu. Bwana Yesu asifiwe. Anapokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Maana ke mwi unapenda kusikia mambo kama hiyo. Hivyo ndivyo unakutaka pale kuna mzee pale pale. Huyo mzee ni mrembi. Huyo mzee ako na dhambi. Huyo mzee hajari maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Lakini anasikia pale prophecy imetolewa pale mbele. Hadi kwanza hata kuna mzee hapa. Huyo mzee ameteseka sana, ameenda kwa mafuti, kila wakati ni mambo ya mijengo, akienda huku na kule kule. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Lakini sasa siku ya leo maisha yake Mungu anakuja kuibadilisha. Mungu ameiona. Huu mwaka unakuja utakuwa ukiendesha gari yako. Muzee atio mali pale anasikia mimi. Anasema amen hadi mmekia inatoka huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh na ubaya mwingi sana. <laughs> na fujo mwingi sana. Kama ni mama anasema amen na anaanza kulia. Kwa hiyo ile ni mama. Bwana Yesu asifiwe. Na unasidoa. Na unakuta mali pale ni mtu anadanganywa. Mtu ni wadhambi. Mama yule ni mama ambaye ni wa Mosele. Mama mama ni wa vita, wa kupiganisha watu. Mambo ya vita. Wizi, Bwana Yesu asifiwe. Ukora hata katika kazi yake ni ukora. Hata hiyo mahali anakaa, huyo mzee ako naye ni mzee mwingine wa muhuru mwingine. Lakini bado anaambia hiyo mambo. Bwana Yesu asifiwe. Akabarikiwa namna gani na kwa katika ucherati. Praise Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hivyo ndivyo kanisa imekuwa. Bibi imetuambia kwamba hawa watu watakuja ambao ni scoffers. They are people who are scoffers who will follow their own and godly desires. Na watakuja kugawanya watu vikundi vikundi ili waawe katika hiyo kanisa zao za Sodom na Gomora. Bonesa sikuwe. Hizo synagogue za shetani ndizo wamekuja nazo ili watu waendelee na mambo yao. Praise Lord Jesus. Na ndio unaona kwamba hata katika huko unakuta kwamba kuna vijana wako mahali pale lakini vijana wako katika masturbation wengine simu zao ni mambo ya pornography haleluya wengine ni mambo ya washerati kutoka hapo kutoka kanisani ni mambo ya boyfriend na girlfriend huyu 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 
Hallelujah. Amen. Na bado wanaambia kwamba wanaenda bikuni. Praise the Lord Jesus. Amen. Hizo ndizo vikundi Mungu anasema kwamba of ignorant people who have come. Praise the Lord Jesus. Amen. Watu ambao wanakuja kumoku Mungu. Hallelujah. Bibi inatuambia kwamba they said in the last time there will be the scoffers who will follow their own ungodly desires. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndio wametumwa zenye kazi za mwisho ili waje wadharaurishe hata neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hao ndio sasa unakuta kwamba tunaona sasa hao wahubiri na wahubiri kule. Unajua wanazaa watoto wao. Wanazaa watoto wa kiroho. Na wakizaliwa nao wanachukua Biblia na wanaenda ije. Bwana Yesu asifiwe. So ile gospel wa watahubiri ni gospel tu ambao wanasikiaga mali pale. Ya kubarikiwa, ya kusema sijui nini. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Wanachukua Biblia hii wanaifanya sasa ndio wanakula nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu wamezaa watoto lakini wanazaa nyoka kama wao. Praise Lord Jesus. Hao ndio bibi nasema kwamba ni matunda ya nyoka na mwana mtoto wa nyoka ni nyoka. They are the, 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 the they are children of the they are the serpent. Bwana Yesu asifiwe. Ni maroho ambao ni ya, ya, ya shetani ambao bibi nasema kwa the sons of serpent. Praise Lord Jesus. The seed of serpent ambao ni matunda ya shetani. Hallelujah. Sasa kile wataenda kule be, kule ku, ku, kumimina wanaenda kumimina sumu ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ijiri ikiingia kwa mtu ambaye asiyeokoka, huyo mtu unakwambia anafugwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akisikia ijiri kama hiyo, he, unaona sasa hata kumekuwa na wakolino wengine, wakolino wa, hata wazee. Unaona vile wanavaa, ati wanavaa. E, unaona huku anasagi hivi na kama kuna kako na nini, kako na ndromi ya jeans, Bwana Yesu asifiwe. Inafika. Yaani ukiangalia unasido, hii hey, mkolino ni kali hii. Bwana Yesu asifiwe. Manake hasa hao ndio sasa wamekuja. Hao ni watoto wa kiroho wao. Mm. Praise the Lord Jesus. Huyo wala anakavaa akienda kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na anaweza kakatoa na anaenda kwa club. Bwana Yesu asifiwe. Akifikia mambo mahali ambako kuna club anaweza ijia huko na akatoe. Praise the Lord Jesus. Amen. Hao ndio watu abo wamekuja. Watu wa kuvihati ijiri ya kweli. Praise the Lord Jesus. Ati kwamba ukwakisimama pale na mtu mwingine asimame pale mulevi akiona kale kama uko hiyo vile kanahubiri ama vile anafanya vile mambo yake Bwana Yesu asifiwe akimwangalia hivyo anaona he kama kuhubiri watu wote wanaweza kuokoka hata mimi niliokoka Bwana Yesu asifiwe yani yule mulevi anasikia ndani yake hey kama yule ame vile hivyo hata mimi nimeokoka Bwana Yesu asifiwe manake anamwangalia anaona wanatoshana Haleluya. Vile yako, vile anavaa wanatoshana. Bwana Yesu asifiwe. Vile ule mchungaji anahubiri, vile yako wanatoshana. Kama vile anavaa wanatoshana. Kwa hivyo anauliza, "Eh, hey, akuokoka kwa ni kwa ni nini? Si hata yule ameokoka, hata mimi nimeokoka." Bwana Yesu asifiwe. Here must be a change. Kwamba ukisimama ukisema mtu umeokoka, hata watu wakikuangalia wanaona, "Eh, hey, huyu ameokoka." Hakai kama sisi. Praise the Lord Jesus Christ. Ili kuwe kwamba kuna difference, ati kwamba kati ya huyu na huyu. Haleluya. Manake kama hautakuwa hivyo wewe utakuwa wale ambao wanadhihaki Yesu. Mm. Praise Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo watu wamekuwa. Watu wa kudhihaki Yesu ili watu wachajanikiwe. Watu wa, 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 wa they be confused because of those kind of doctrines. Mm. Praise Lord Jesus Christ. Haleluya. Hivyo ndivyo watu wamekuwa. Watu wa, wa scoffers of the word of God. Scoffers of the Bible. Praise Lord Jesus. Kama mtu anashikara tu Biblia lakini yeye ni kumoku Kristo. Sio kuhubiri ni kumoku ana kumoku Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wametumwa na shetani kule nje. Wako na Biblia, lakini zile wanaenda kuhubiri mali pale, wameenda kumoku Kristo. Wewe haya ambayo hujaiokoka, ukiona mchungaji na Biblia, unakumbuka yule ambaye alikuibia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna wakati utaokoka. Yaani hata unasema, "He, haya sasa ah ni wachungaji." Hata nikwambia kuna wachungaji. Hakuna 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 wachungaji hakuna hata kanisa ya kweli hakuna utakatifu yeah. Bwana Yesu asifiwe yeah. yani yule mtu akimwangalia yule anakufa hata moyo wa kuokoka tena sure. Manake ametapiriwa ametapiriwa ni kama mama ambaye analienda akatapiriwa akaibiwa praise Lord Jesus Christ yeah. akaporwa watu wengi wako kanisa kwa sababu wako wako ni waadhiriwa Bwana Yesu asifiwe ni waadhiriwa wa manabii wa uongo Haleluya ni ma victim ni watu ambao walidugadugwa sasa wanasikiaga kanisa Hey, he ati nini siwezi nika wacha mimi nikae mimi sitaki hiyo mambo Bwana Yesu asifiwe manake walikutana na wale wabaya Bwana Yesu asifiwe wale wabaya wametumwa ili waende watudharaulishe wa, 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 wa kwa Mungu Praise the Lord Jesus Christ nikuto mama to meto kule aja nikuo madhi manyorolie Kristo na manyorolie a Kristo ama haleluya kuna watu ambao watavaa hata vitaba na wabaya guo defu lakini wamevaa ili waweze kufanya nini kudharaulisha Bwana Yesu Kristo 
Haleluya. Mm-hmm. Ili wewe wakati unapotembea mahali pale, wanasema unazikia sasa ati mchukaji mwingine amekuja. Sasa wewe umeenda kwa soko kuhubiri, kwa soko kulikuwa na mwingine. Wakati umefika tu unasikia he ona keneoka. Ogeneoka. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Haleluya. Mwenye kinya Eh haya ni moka lege Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani anakushika ana, anakuweka kwa grupu moja na yule mbaya. Praise the Lord. Manake yule mbaya alitagulia. Haleluya. Hivyo ndivyo watu wamefanya sasa. Na ndio maana unasikia hata nyakati za mwisho kwamba kutatumwa manabii wa uongo waende watagulie wale wa, 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 wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukisimama ukisema mimi ni nabii wa Mungu, no one who will care for you. No one who will care for you. They will ignore Bonesa sifiwe. Ignorance ingine imekuja, imekuja kwa sababu ya hao manabii wa uongo. Bonesa sifiwe. Kwa sababu ukisimama they will ignore you kama wengine wale wamekuwa kiigno. Praise the Lord Jesus. Ndio maana kuna need a difference wakati ambao unaisimama. Asi ukihubiri hivyo anasikia he huyu sio kama yule walikuwa wamekuja hapa jana. Bonesa sifiwe. Haleluya. Hauwezi kuenda kuleta injili, kutoa ile injili tu unaenda kuipeana mahali pale. Bonesa sifiwe. Watu wameporwa mahali pale. Watu hawataki watu wata ukiwabia mambo ya pesa pale nje mtakosana. Praise God Jesus Christ. Mtakosana. Wewe eda uhubiri yule atasikia atakupatia atakupatia. Wewe uhubiri neno la Mungu. Praise God Jesus. Lakini ukienda kuhubiri pale uanze mambo ya pesa ama nini? Watu wanakuondokea. Praise God Jesus. So kuna need a lot of wisdom kuhubiri ije. Bwana Yesu asifiwe. Kuna need a lot of wisdom ili watu wakaweza kutabua nyinyi na nyinyi ni nani. Haleluya. Manake kuna wengi wameenda, wengine wameenda kuhubiri manabii, wengine wameenda kuhubiri mahali pale kanisa zao, lakini sio Kristo. Praise the Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo neno la leo liko. Kwamba because of ignorance, sasa imeogezeka watu wamekuja wengi sana bwana mkufuru ata roho mtakatifu. Praise the Lord Jesus. Kama hii hapa hapa kuna kraba boy iko hapa, ba iko hapa. Hiyo ba siku ya sada nikaa hapa nikasikia kumeibo nyimbo za gospel. Nyimbo za gospel mzuri sana. Hii kwanza ya nini ya ya ya, 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 ya kutubu lakini sasa ni ya kikuyu. Bwana Yesu asifiwe. Mm-hmm. Lakini yule ambaye ali, alikuwa ameiba hakuwa ameokoka. Haikuwa anaitwa nani? Sari. Sari. Unasikia kiiba hiyo hiyo nyimbo. Eh kai Jesu na nyimbo zingine za za kuelira. Na nyimbo hii si ya kuelira. Dato ile de mwera wa mwera. Bas, eh unasikia hiyo. Dato ile de mwera ka. Mweli rei. Lakini nikasikia hiyo sauti nikaanzia. Mimi nikasikia hiyo ni sauti hiyo ni hiyo. Lakini mahali inatoka inatoka kwa club. Hai? Bwana Yesu asifiwe. What is that? Dio wanaiba hiyo lakini inatoka kwa club. Unajua hiyo ni kufukuru ronani Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maanake sasa yule mtu wako mahali pale na ninasikia hata wana uwaga wanaweka za boigai mahali pale. So wakati uko hapa pale ndani kwa club bado unasikia gospel. So wamezoea. Praise the Lord Jesus Christ. Unaona kama utaenda kumuibia gospel ingine. Na mtu huyo anasikia gospel hata kikunywa pombe. Hata kule unakuta wako na Biblia yao kule kwa club. So ni Biblia gani ingine utatafuta umupelekee? Huyu mtu anajua neno, huyu mtu anajua hata hizo nyimbo, anaweza kama ni kigosho. Hao ndio watu wanakuja ya kanisa, mnasema ako na roho anakuibia nini nyimbo za kigoso kanisa ikiwa ni kesha anachukua drama anaipiga kupiga kupiga kwa sababu akona hiyo A, amejua nyimbo anajua bwana yesu asifiwe lakini neno hajui praise the lord jesus christ matunda yake hakuna haleluya hivyo ndivyo shetani amefanya siku ya leo kwamba ameshukua sasa neno la mungu ili akaweze kufanya mambo yake hivyo ili mkia, mkiona mnasikia he hiyo hakuna Yaani ameweka hivyo ili watu wakaweza kuigno. Praise Lord Jesus Christ. Kwamba hata wai, unaona hata sasa hii ministry ya uibaji. Ministry ya uibaji ilikuwa ministry ya kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ministry kama ya kuhubiri na kupass the message. Lakini saa hii hawezi kupass the message. Haleluya. Why? Because it is money making, it is financial. They are gaining now. Alafu kitu kingine ni kwamba sasa kama kama ni hiyo wibo ambao unaiba, mwili eh uh, hii wibo ya bawa ya uzamaki. Hii wibo ambao ili hivyo detest kwa hiyo ipo leta sababu ile ipo. Eh ni wa eh hii tule chokerera hiyo ya chokerera gai. Bwana Yesu asifiwe. Eh hiyo ya wageshi. Hiyo wibo sasa saa hii hata kwa karabu wanapiga. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo wibo hawezi kuitumia sasa kuenda kuhubiri manake wanajua kiasi. They are used for that. So they are people who are wamezoea. Bwana Yesu asifiwe. Kile ninajaribu kusema ni kwamba wameizoea. Hivyo ndivyo wamezoea neno la Mungu. 
Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo wamezoea hata wachungaji manake shetani alitagulia mahali pale. Praise God Jesus. Amen. Hallelujah. Ni nyakati ambazo Mungu anasema kwamba ni wakati wa kuamka kama kanisa la Mungu na tusijoin vikundi hizi za watu ambao ni wa ignorant. Praise God Jesus. Kwa sababu wewe utanikwambia kitu cha ukweli, ukiwa katika kikundi ambacho ni ya watu ambao ni ignorance nyinyi wote mnaenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama tuwe kwa gari moja. Wewe nani uh, yule ambao ni driver, driver akawa baya ni ignorance about haki. Mm. Praise God Jesus. Mm. A driver that does not care even the signs and warnings. Akisikia ni kusimama, asikii. Mm. Akiona hata gari ikianza kupiga nini? Kufanya kupiga hizi ma hazard. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Ikipiga hazard, he don't care. Mm-hmm. And naenda amepita vile unaona za gedorizi na zinaendaga bwana yesu asifiwe amen ninataka kukwambia huyo dereva huyo mchukaji ambaye hakei anakupeleka jehanamu sure. bwana yesu asifiwe manake he is ignorant bwana yesu asifiwe hata hiyo speed anaenda nayo ni speed ya jehanamu praise the lord jesus ukiwa katika madhabahu kama hiyo kama kwa vikundi ambavyo watu wa, wa ignorant mtakufa na wao kwa sababu hawajui ukweli na hawa watu watakutumia tu hivyo wewe tu ukisema sema lakini hai huyu dereva anapeleka gari hivi aoni kuna kuna wigu inakuja aoni kuna deja ahead mahali pale lakini anakupeleka tu Chris Rogers guys mm-hmm. hivyo ndivyo Mungu anatumenea kwa sababu hiyo vikundi za watu ignorant nimekwambia kwamba mwisho wao ni jehanamu Chris Rogers guys mm-hmm. haleluya mm-hmm. kwa sababu kuna njia mbili njia ya utakatifu na jia aboni ya dunia bwana yesu asifiwe jia yenye baba na jia aboni ni ni pana haleluya na kubuka wewe ulikuwa na ile maono yako wabawa, wakati uliitwa na Mungu kuna ile maono ambao aliitwa huyu ukimuona ako na story bwana yesu asifiwe kuna mahali alitolewa kuna story about testimony ambayo ako nayo wakati aliitwa kuna kile ambao alionyeshwa alionyeshwa ile gari ambao alikuwa tari ya jehanamu na akaonetwa akaonesha basi moja ilikuwa na watu wengi sana na hiyo basi ilikuwa inaenda kwa speed kubwa sana haleluya mm-hmm. hiyo basi inataka kama hizi basi ya gezorai na madundo midundo mambo yote ya dunia haleluya mm-hmm. lakini akaona basi ingine nayo inaenda inaenda pole pole bwana yesu asifiwe akaambia hiyo basi ambayo imemupita na ujue hii basi ilikuja na ikawapita haleluya mm-hmm. praise the lord jesus christ that means hawa watu watamupita Bwana Yesu asifiwe. Mm. Kama mtu sasa sasa hivi mnaperekana simu sasa hivi umeanza hiyo huduma yenu hapa. Mm. Umeanza hiyo huduma yenu hapa kwa nyumba. Mm. Huduma mwingine atakuja na atampita. Bwana Yesu asifiwe. Atampita na usikie sasa akawa na makanisa kama kumi Ah tuko na Mombasa, ah tuko na huku. Si umeza tu umeza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati aliuliza hiyo gari inaenda wapi, aliambia ni ya Jehanamu. Praise the Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo gari za Jehanamu ziko. Bwana Yesu asifiwe. Wako wanaenda speed sana na mambo yao yanaenda vizuri sana. Hata wakiweza mission zao, unasikia hata hata maspika ambao wako nazo, hao hata huweza hao 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 huaga hao big na hon speaker. Bwana Yesu asifiwe. Hao wana na mega, zile zile zaitwa mega. Mega crusade. Praise the Lord Jesus Christ. Lakini wameenda wapi? Kwa moto. Praise the Lord Jesus Christ. Hivyo ndivyo Mungu anasema wakati wa leo. Kukaa na watu ambao ni ignorant utaangamizwa na wao ignorant. Praise the Lord Jesus. Amen. Kama vile Sodomu na Gomora iliangamizwa, unajua malaika ilifanyika sasa malaika wa Mungu wa tumwe waambie Loti, Lot, toka kwa watu wa ignorant. Bwana Yesu asifiwe. Manake huko utaangamiwa na utaangamizwa na wao. Praise the Lord Jesus. Sasa kwa leti wa sio toka kwa Sodomu na Gomora, manake judgment ikikuja inakubomoa tawe mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. So, ni wakati wa kuondoka na watu wa ni ignorant. Praise the Lord Jesus. Amen. Unaona hata marafiki ambao tunatembea na wao, huyo rafiki kama ni ignorant, muondoke. Haleluya. Atakudra huyo ndio atafanya wako kudhihaki, wako kuduga duga. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi uendanisha, hauwezi giza haiwezi edanisha na anamwangaza. Praise the Lord. Mtu wa kiroho hawezi edanisha na mtu ambaye si wa kiroho. Labda utarudishwa nyuma uende kama wao. Haleluya. Na mahali pengine sasa ni kuondokea. Manake wale wakiwa wengi labda utawaingia. Bwana Yesu asifiwe. Bibira tunaambia kwa vizuri sana hadi kwamba if you cannot fight them, join them. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kama kuna watu wa watu wa saa hii hawezi ku, hawezi kuwa fight they will join them. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona sasa ijiri ya ijiri ya kweli imekosekana. Kwamba sasa siku ya leo kwa sababu watumishi wa kweli wakirauka hawapati watu, hawapati kanisa. Hata watu waendelee. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hii ni gedorai, na hii gedorai itakagi mchezo. Inatakaka watu watu wa bao wa kidigital. 
Haleluya. Mm-hmm. Wachukaji wa digital. Si wachukaji wa analog na analog wa Mungu, basi wa digital. So wakati ambapo sasa wataona hiyo, ona hii hawa ni wengi sana. Makanisa yote ime, imenizunguka ni ya kidigital. Siawezi wacha ni wa join. Bwana Yesu asifiwe. Na kujikuta ume join basi ya kwenda jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Na mnaenda kwa jaji mwenyewe wote. Haleluya. So ni wakati wa kujitanganisha nao kwa sababu hii dunia inakuja kupasuliwa na kuteganishwa. Manake Yesu kurudi kwake kumekaribia sana. Any time Yesu Kristo anaweza rudi. Bwana Yesu asifiwe. Na akikukuta katika huko mahali pale hao watu utakuta kwamba wamekudify already. Praise Lord Jesus. Yaani wamekuduka dunga. Haleluya. Huko Sodomu na Gomora Watu walipowaambia mahali pale waondoke. Lord bie aliondoka mahali pale. Lakini mama, uh, yule yule mke wa Roti, Bwana Yesu asifiwe. Yule mke wake kwa sababu bado alikuwa anawapenda wale watu, alikuwa bado anawaangalia, alirudi nyuma. Praise Lord Jesus. Bado alikuwa na zile desires na kusema kwamba ai bado nataka kukanisha na watu. Nimewaacha, hata nimewaacha marafiki wengi sana mahali pale. Wacha ni warudie. Praise Lord Jesus. Wacha tusiwe na hiyo kitu ya kurudia mambo ya dunia kurudia ushirika wa shetani praise Lord Jesus manake wakati wetu umekaribia ume, ume so nataka kuenda kumalizia tusome so, katika kitabu cha Matthew 23:37 Matthew 23:37 hiki kizazi ambacho ni kiovu kizazi ambacho ni ignorant aha some someme Matthew 23 Verse 37. Uh, na nina za soma. Matthew 23. Oh, 23. 23 kuanzia 33. Okay, nyoka wana wa majoka mtaitibiaje hukumu ya jehanamu? Sauti. Sema kwa sauti. Enyi nyoka wana wa majoka mtaitibiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo angalieni mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na wadishi na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasurubisha na wengine wao mtawapiga katika masinagogi hmm. yani na kuwafukuza mji kwa mji hivyo ije juu hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi tagu adamu na habili tagu damu ya habili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria binti bar- Barakia Mulie muwa katika ya atakatifu na madhabahu. Amini na wabieni, mambo hayo yote yatakuja juu ya kizazi hiki. Unapoachia tu hapo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 23:33 inasema hivi. You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? Haleluya. Huyu ni nani anasema hivyo? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anarudia tu maneno ambayo tu hata mtu ambaye alikuwa it uh, Johanna alisema bwana Yesu asifiwe wakati alikuwa anasema you brother of vipers haleluya you snakes you brother of vipers how will you escape being condemned to hell bwana Yesu asifiwe unaona kama anaambia nyoka wa kweli anaambia nyoka watu bwana Yesu asifiwe maana yake ndani yao kuna ile mapenzi za nyoka ambao ziko mahali pale shetani yani ameimbia ame damu yake na anawaambia you snake you brother of vipers hata damu zao ni damu za nyoka haleluya Manake mababu wao na na mama uh, na, ma, na, na mababa zao wale wachugaji ni nyoka. Praise Lord Jesus. So anawauliza, "Nyinyi how will you escape being condemned to hell? Mtaepuka haje kuingia jehanamu." Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao wame, wa, 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 wamekataa neno la Mungu, wamekataa message ya Mungu. Praise Lord Jesus Christ. Ni kama hawa watoto ambao wame ignore. Sasa wakati wame ignore, sasa unauliza, "How will you escape to be condemned in hell?" Muta escape namna gani? That means hakuna hakuna ku escape. Bwana Yesu asifiwe. There is there is no escape for them because they have refused to heed the warning of God. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia, "There I am sending you prophet and all wise men and teachers. Some of them will, will kill and crucify." Sikia, hadi kwamba atatuma Yesu Kristo atawatumia, mitume watawatumia manabii, atawatumia waharibu, lakini watawaradua na wachinje chije. 
Bwana Yesu asifiwe. Ni kizazi hiki kinaambiwa ndugu mpendwa. Kizazi ambao kinatumiwa mnaambiwa ukweli, kinatumiwa neno la kweli, kinatumiwa utumishi wa ukweli, lakini kinawadharau, kinawakatakata na kinawapiga. Bwana Yesu asifiwe. And wana wa crucify. Manake hiyo ndio hiyo hawataki kusikia. Praise the Lord Jesus. Anawaambia, and show upon you, you you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of the righteous Abel to the blood of Zachariah, son of Berica, whom you murdered between the temple and the altar. Bwana Yesu asifiwe. I tell you the truth, all this will come upon this generation. Hallelujah. Amen. That the night, that the seven you are born in Asoma, O Jerusalem, O Jerusalem, you who killed the prophet and stone who sent to you. How often I have wronged to gather you as a children together as hen gathers her, ch- her chicks under his wings, but you are not willing. One is a few years. Amen. I will show mother the seven and say. Eh, Elisalem, Elisalem. Uwae, uwae, manabi na kuwapiga kwa mawe. Mm. Wale walio tumua kwako. Mm. Ni maragapi ni metaka kuwakusanya pamoja watoto wako. Kama vile kuku avikusanya vio pamoja mifaranga vyake mm. chini ya mabawa yake lakini hamkutaka haleluya bwana yesu asifiwe yesu analilia yesu la mungu bwana yesu asifiwe yesu ni kulilia analilia na yesu la mungu ni kanisa la mungu bwana yesu asifiwe ni kulilia analilia watu wa siku ya leo ni kulilia analilia kanisa la bwana analilia the bride of christ haleluya akiwalilia akiuliza oh the bride of christ how i wish that i could gather to you bwana yesu asifiwe how i wish kwamba ninaweza kuwakusanya ni wakusanye kama vile kuku waga inakusanya vifaraka za zake awakusanye katika wakati huu bwana yesu asifiwe manake destruction kukuja inakuja sasa ni wakati Mungu anakusanya watakatifu 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 praise the lord jesus amen na ni wakati huu tuko huu wakati ambao Mungu ni kukusanya anakukusanya sasa wale ambao watakataa kukusanywa how will they escape Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sodomu na Gomora Mungu alienda mahali pale na akakusanya Lot na familia yake. Haleluya. Sasa wale wengine wanaulizwa you blood of vipers how will you escape the coming fire? Bonesa siwe. You have refused to be gathered together. You have refused the warning of God. You have refused even the message of God. How will you uh, uh, escape the, uh, the, the, uh, the fire? Bonesa siwe. Manake wamerejeto wameua manabii wamerejeto neno la ukweli wataenda wapi? Haleluya. Hivyo ndivyo anauliza. Manake Mungu ni, kutu, ni kutaka anataka sana atukusanye, atutoe katika hii dunia dhambi, atutoe katika ushirika wa waovu na atuweke katika huduma ya kweli, atuweke katika huduma ya Roho Mtakatifu. Praise Lord Jesus Christ. Ili tukawe tu, tuone ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu alifanya hata wakati wa wa Nuhu. Wakati wa Nuhu Mungu alikusanya namna hiyo. Aliyeda na akakusanya watu wawiliwili. Kama ni ngombe bili bili Bwana Yesu asifiwe. Hata tule tu vitu tudogo kabisa tulikusanya tu vitu vili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anataka kukusanya dunia hii. Anataka kukusanya watakatifu. Awakusanye, awaweke kwa ark zabina ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Zabina ya leo ni utakatifu na uhaki. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kukusanya watu, awatoe huku, awatoe huku, awaweke pamoja katika zabina ukwe na utakatifu. Wakaweza kuwa na ufalme mbinguni. Praise the Lord Jesus. Mungu anauliza how i wish that i would uh, i would gather to you kama vile ambavyo kifaraga uwaga wa, wanakusanywa mahali pamoja praise the lord jesus sijui kama umewahi ona uh, kifara uh, kuku na vifaranga zake huaga mm. anavita anaenda kwa hivi wote anakusanya anaweka hivi kwa mabaya yake Hallelujah. Amen. Hakuna mtu anaweza mtoa hapo praise the lord jesus christ Amen. lakini kale hapo hakaka wapo katika kwa mabawa kataona cha mtemakoni Huko ije kuna ubwa, huko ije kuna kuna nini mwewe. Mm. Haleluya. Hakawezi kuona. Hakawezi kuona uh, kukuendelea na maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo kuna hatari. Wale ambao hawataitikia kukusanywa na Mungu na kuweko katika mabawa yake. Praise the Lord Jesus Christ. Wale ambao hawataweza ku, wa, 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 hawata, watakuwa ije, ije utakatifu wa Mungu, ije uhaki wa Mungu. Destruction ikuja inakuja. Praise the Lord Jesus Christ. Ukitawanyika huko ije Shetani huaga na kumalizia ije. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Lakini ukiwa umejifunika katika mabawa ya utakatifu wa Mungu, praise the Lord Jesus. Amen. Katika uhaki wa Mungu, hapo Mungu huaga anakuprotect. Haleluya. Na hivyo ndio Mungu anawaambia Jerusalem, how I wish that I could gather to you. How I wish that anasema vizuri sana that that uh, uh, sikia. At O Jerusalem, 
you who kill the prophet and stone, the, and, and, and stone those who sent to you. How often I have wronged to gather your children together. Bonesa sifuwe. I have wronged to gather your children together. Bonesa sifuwe. Hivo divo huwa anagather. Na hivo divo huwa ka yesu anayeda kuwedea ata kodowa mugu wali opotea. Anawagather wasi wa kituki moja. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Na hiyo diyo calling aboe mugu. Hiyo diyo kitu aboe imebakia hii dunia. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Yesu kukuja anaweza kukuja wakati wote. Hallelujah. Mm-hmm. But saa hii kuna calling abo Mungu anafanya ya kugather the elected one and, and bring them together to fellowship and to wait for the Lord Jesus. Bwana Yesu sifu. Hiyo ndio kitu Roho Mtakatifu anafanya siku ya leo. Ana gather the elected one. Mahali popote wako wanatolewa wanatolewa wanakuwa kitu kimoja. Amen. Praise the Lord Jesus. Amen. They worship in the beauty of holiness together. They worship in holiness and righteousness together and they enter to heaven. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio the last calling abo Mungu anafanya ya kugatha sasa wale wamepotea, wale abo wako katika ndani ya sina wao ya shetani. Praise the Lord Jesus Christ. Manake that is what God is seeking. Hiyo tunasema I wronged, I wrong so much. Yaani alikuwa anasikia wrong. Ukisikia mtu akisema kwamba I have wronged for that thing. Sio mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Ni mudu unyoteire, ni anyoteire muno odosio, ni aweteire muno. Haleluya. Amen. Kosevu go save ngo dushi yake bwana then yagoshwa tu tumalizie katika kitabu cha ruk 1944 ruk 1944 ruk 1944 ambayo inasema hivi na kisungu ruk 1944 bible says this ruk 19 Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaanza. Tunaanza kwa tawani. Eh. Nasema, as he approached the Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you had only known on this day what would bring you to peace, but now it is hidden from you, your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and Hem you in every side. They will dash you to the ground, you and your children. Within your walls, they will not leave one stone on another. Because you did not recognize the time of God's coming to you. Hallelujah. Amen. Hebu tusome 45, 41. Alipofika karibu, aliona muji, akaulilia. Akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii, ya pasayo, amani mm-hmm. lakini sasa mm-hmm. yamefishwa machoni pako mm-hmm. kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapo kuje watakapo wat, watakapo kujegea boma rizuguke watakuzingira na kukusuru na kukusuhuru pande zote na kukusuhuru pande zote watakuagusha chini wewe na watoto wako ndani yako wasikuasie jiwe juu ya jiwe kwa sababu hukutabua majira ya kujiriwa kwako. Bwana ndani ya washo. Praise Lord Jesus. Haleluya. Amen. 41 inasema kwamba as he approached Jerusalem the, uh, and he saw the city he wept over it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako inasema mahali alilia. Mhm. Alilia Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Aki wakati ambapo alikuwa anakaribia Jerusalem kuangalia ile city Haleluya. Kuangalia watu wa Gezurai, kuangalia watu wa Amerika, kuangalia watu wa Afrika, kuangalia watu wa Nairobi, Bwana Yesu asifiwe. Alilia. Haleluya. Aliwalilia, aliwalilia akiangalia wa Kristo siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka siku ya sade usimame kwa nini kwa hapo kwa barabara, uangalia wa Kristo wakitoka kwa kanisa utawalilia. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anawalilia, akiuliza and he said, if 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 you even if you even you had only known on this day what would bring peace to you but now it is hidden from you. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa bia kwamba ati na alikoro ni no mumenye kile kikare kigire hedhai kule nyi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mungejua kile kile wa boki naweza kumletea amani lakini sasa umefugwa. Praise the Lord Jesus Christ. Manake aliwagalia na akaona kesho yao. Praise the Lord Jesus. Akaona kesho yao vile ambavyo Jerusalem vile ambao watazigirwa na maadui wawafuge wawatese watoto wao wauliwe haleluya but they did not recognize 
Praise Lord Jesus. Amen. Now, Nasema, they will dash you to the ground, you and your children, within your walls. Wanesha sifuye. Kwa mba wata kusanya wa, wa, wa gogadmise kwa wato, uh, kwa nini, kwa war. Hallelujah. Amen. Because they did not realize and recognize the time of the Lord Jesus coming. Hallelujah. Amen. They did not realize. Matia meni hile mwede nya wako kakwa Jesu Christo. Matia meni hile mwede nya wako. Hallelujah. Hallelujah. Hawa kujua wakati. Kama saa hii. Dio mana unawana kwa mba. Wanedrea na dhabi kwa sababu. They don't know the hour of the revelation. The hour that we are reading. Wanesa sifia. Hivo divo wabavyo. Wakati unakuja. Watazugukuwa. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Adui anawazuguka. Anawazuguka. Wakati ya bapo sisi tume, tumesha nja kuriwa. Watazugukua, watafugua, hapo nipo unasikia kwa ba, watajaribu kuokoka, hawataweza. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Antichrist anakuja na kuangalua, na kuakatakata bichwa. Buwanesa sisi. Amen. Hallelujah. Amen. So, anasema kwa ba, they will dash you, they will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Buwanesa sisi. Amen. Manate hawaku recognize, ni kwa sababu ya nini? Ignorance. Praise Lord Jesus. Amen. Wakati Yesu walikuwa na wabiria, walikuwa ignorant. Buwanesa sifuwe. They did not care. Lakini wale wale akiwagaria, bivyo hivyo muna ignore neno na mungu, judgment inakuja. Praise Lord Jesus Christ. Amen. Wakati unakuja, wakati ya bo, muta gamizwa, adui atawazigira, muta tesua, hallelujah. Amen. Manaki hawa kugudua, wakati wakukuja kwa Yesu. Praise Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Dio Mungu anatunenena kutuambia kwamba ukijua wakati huu tunaishi, hautaishi kama wengine. Praise Lord Jesus. Amen. Watu ambao wana ignore ni watu ambao Biblia inatuambia hapa kwamba but now it is hidden from you. Praise Lord Jesus. Amen. There are people who are hidden. Ni watu ambao wako na masikio, wako na macho, hawaoni. Manake hiyo kitu it is hidden from them. Na ukisikia mtu ambao it is hidden from them Huyo mutu ni wajehanamu, mutu roke kabisa. Manake huyo hakuna wakati ya taukolewa. Mwereza zikwe. Huyo kama uneza mujua, ujue huyo ni wajehanamu direct. Hawezi kitupa wakati kumubilia. Mwereza zikwe. Manake amefugwa hata hata sikia, huyo diyo atakuja ata kinyume na nora wa mungu. Hawa diyo wata crucify na wapige manabi. Mwereza zikwe. Hawa diyo wata uwa watu wa mungu na wapase cute. Praise the Lord Jesus. Diyo mana mungu anatuambia. Wacheni tujue wakati wetu tugu wapendwa. Isije wakati ya bao itakuja, utakutwa na adui vile vile tu. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Ati Antichrist atakukuta tu hivo, ha, wakati ya bapo tu, unasema tu unakoja. Bwane sasifuye. We should know the hour of the visit. The, visit, the, hour, the hour of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. Uko Israel, watu wabawa na ubili uko Israel, hawajui Yesu, they don't believe Jesus. They believe the Yeshua, Hamashias. They believe about, about the Yeshua. Yeshua Hamashia. Bwana Yesu asifiwe. How do you wanna believe? Sasa nilikuwa ninaona watu kishi wengine wameenda huko kuahubiria about Jesus. Wanapigwa wanawatemea hata mate. At Jesus. Wanatemea Israel. Hawajui mambo ya Yesu. Yaani walimkana. Sura so, sikia Yesu kisema hapa because you did not recognize the time of God's coming to you. They rejected the the Messiah. They rejected Jesus. Wakiwa bado wanagojea ati the Messiah to come. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa bado wanagojea ati Yesu ati the Messiah wao waligojea, wa Yesu alikuja na akaenda tu hivyo. Bado wakigojea Messiah mwingine. So akisikia huyo Yesu ndio maana Yesu akaenda sasa kwetu. Akakuja huko kwa Gentiles. Sisi tu abaya tuko tunamjua ndio tulimwitikia. Hallelujah. Amen. Praise the Lord Jesus. Manake hawakujua huo wakati. Hata sisi watu wa Mungu Wacheni tujue wakati wetu. Hallelujah. Tujue watu kama wa Sodom na Gomora. Watu wabawo ni ignorant. Generation wabawo ni careless. Watu wabawo ni lukewarm. They don't care about their destination. Wanaesa sifuye. Mutu wa mekoka diyo lakini. He don't care ama ni teda biguni ama ni teda hair. Wanaesa sifuye. Hallelujah. Akiulizo what about. Uh, Wegine hata they don't believe about hair. But they are still in the church. And that is why wanederia na zambi manake. They don't care about hell. Awajui, iyo, anasema, ayya, apana, hell is haiko, haiko, na heaven, heaven hiko. Wana isi na sifuye. Lakini hell, awataki usema hiko. Unasikia. Wana isi na sifuye. So, dugu wapendwa, kama shetani anataka watu wadere na babi, kile shetani huwaga anaficha, ni kitu tunaita hell. Na ukweli, na nyakati za musho. Wana isi na sifuye. Iyo kitu watu wanafichago sana. Iri, usikumbuke mahali utaenda jehanamu kifanya dhabi. Bwana Yesu asifiwe. So ni wakati wa kurauka na wakisimama katika ukweli wa neno. Manake Biblia inasema kwamba 
Hii kizazi kinalinganishwa kina kama watoto ambao wako katika soko. Wanapigiwa taruveta hawasiki. Wanaweza sikuwe. Wanaambiwa ni wakati wa kutoka katika uh, nini katika judgment katika hii hii barabara ya kuagamia but they don't hear. Praise Lord Jesus. Amen. So we must be people who are who care who people who care who take serious the warning of God, who take serious the word of God. Hallelujah. Amen. Not just reasoning but take in action the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusikiza tu hivi, alafu hivi. Hapana, chukua na uifanyishe kazi. Because hiyo ndio inaamini mtu wa boss sio ignorant. Hii e mtu ignorant anasikia hadi, hiyo anasikia tu kama wibo na anaendelea na tabi. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambao unasikia wanasikia huko kwa ba, huko hata wanaweka la preach huko kwa ba. Unasikia wanaweka mahubiri kule, wanaisikiza. Bwana Yesu asifiwe. Manake wako ignorant na Mungu. Hallelujah. Amen. So, ni wakati mwema wa kusimama na Mungu na kusimama katika utakatifu wa Mungu. Kuambia Mungu akusaidie usiwe ignorant wakati huu na kuambia Mungu akuweke ukiwa mtu ambaye amesimama katika kiroho. Praise the Lord Jesus. Amen. Mtu ambaye anakea the spirit of God. Roho wa Mungu akikuwal unasikia na unawachana na dhabi. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu akikunenea kitu, neno la Mungu likunenea unasikia na unaenda katika jia ya Mungu. Haleluya. Amen. Watu wala wana ignore, lakini ku ignore unakuta kwamba umefanya kijambo. Praise the Lord Jesus. Amen. Watu wala wanaongereshewa. Unasikia mtu anafanya anaabiwa an, 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 kitu kwamba ati kwamba ni kwenda unaenda mahali na sikia kwamba na ungebeba ungebeba mvuri ungebeba mwavuri unasikia tu kitu ilikuwa imekwambia hivyo nenda tu githurai wakati unarudi mvua inanyesha nani igwiguite bwana Yesu asifiwe na nilikuwa nimesikia haleluya yani mimi ignorance Praise Lord Jesus. Tuambie Mungu atusaidie kusikia Roho Mtakatifu, akitunenea tusije kuwa na ile ignorance. Haleluya. Na hata hiyo Roho ya ro- ignorance twi pigana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Maanake wakati mwingine Mungu anakuneneaga, lakini unakosa kusikia. Praise Lord Jesus. Na ndio maana katika kitabu cha 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 uh, Act 17:30, Biblia inasema kwamba in the past of uh, in, the, in the time of past God of our quote such ignorance. But now he command every people to repent. Bwana Yesu asifiwe. Ate mahida masio ma tene gai ni arona kama hida mali adu mata metu wa matira menya. Bwana Yesu asifiwe. No ru ala adu oze kule ya mali. Mary de ni todo mudenya wa Jesu Kristo ni kuhere ile. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Amen. Ignorance. We are not in the time of ignorance now. This is the time of the grace. And grace ya Mungu inasema kwamba ni grace ni kutoka katika sasa tunatoka katika Sodom na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Grace ya Mungu haziwezi ku ignore grace ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ku ignore hii grace na we ignore tribulation, utakuta na tribulation huku. Bwana Yesu asifiwe. Utakuta na antichrist huku kwa sababu ya kuwa kitu unaitwa ignorance. Praise the Lord Jesus. Amen. So, ni wakati wa kusimama vizuri, kusimama na uhaki na utakatifu wa Mungu na kuwa katika raini ya Mungu. Praise the Lord Jesus. Kuwa katika raini ya Mungu, tarubeta ikipigwa uwe wa kwanza kwenye kuliwa. Praise the Lord Jesus. Manake, we are people who are not ignorant. The Bible says has has uh, just spoken to us that be careful then how you live. Musije kuishi kama watu ambao wa dunia, watu ambao si waelevu. Praise the Lord Jesus. Amen. Don't live like unwise. Unwise word. The foolish virgins, the foolish church. Bwana Yesu asifiwe. Maana kanisa ni bili, the foolish church na na the wise church. Praise the Lord Jesus. Amen. The wise virgin and the foolish virgin. Praise the Lord Jesus. Amen. And the foolish virgins they are ignorant. Haleluya. Wako ignorant hata hawataki kujali ati kama wako na taa katika ma, a, wako na ma, mafuta katika taa zao. Praise the Lord Jesus. Wamebeba tu kimukebe, kimukebe tu. Lakini they don't care kama haina nini? Mafuta. mafuta. Praise the Lord Jesus. Amen. Ni kama askari ambaye anaenda tu amebeba buduki lakini haina nini? Bisasi. What kind of an ignorance is that? Bwana Hivyo ndivyo Mungu anatuambia. Tusiwe watu tuwe watu ambao ni ni, ni, ni wise virgin, ni, the wise church about how you know meno na warning ya Mungu saa hii. Ni ku prepare dio, ni kujiandaa kwa sababu wa huwa wakati ni kujiandaa. Bia mambo mengine. Praise the Lord Jesus. Haleluya. Vitu vingine zote Mungu ata provide zote Mungu ata provide. Kama unasema kwamba seek the first the kingdom of God, hizi vingine ata provide. Haleluya. Na ta, anajua tunataka kunya na kukula na kukunywa zote anajua but what he want to uh, for us seek the kingdom of god hallelujah mm-hmm. care fast to enter care fast uijie katika ufalme wa mbinguni mm-hmm. unapofanya mambo zingine jiulize kwamba have i sought the kingdom of god nimeangalia ufalme wa mbinguni nimeangalia kile ninahitajika saa hii 
If you are not baptized, be baptized in the name of Jesus Christ and now be ready with in Jesus Christ. Hallelujah. Uwe kiai sasa umejigojea, umegojea Yesu Christ uko na vazi, your salvation is being completed. Bwana Yesu asifiwe. Yaani uwe ume umejazwa na uwe uko ready for that time. Hallelujah. Amen. Ili uwe mtu abaye ako the wise virgin ambao ni the wise church. Bwana Yesu asifiwe. The wise church iko ready na inagojea Yesu na mafuta iko nayo. Haleluya. Beba mafuta yako na uwe na, na, na uwe ni nini? Spiritual arad. Haleluya. Manake wakati umekaribia. Ningetaka tuma tumsimame na miguu yetu. Simama na miguu yetu. Tuibe wimbo moja tunapoenda kwa maombi, uende mbele za Mungu. Bie Mungu jambo katika jina la Yesu. Mwambie kaweze kukusaidia katika jina la Yesu. Tuomba kutakazwa na 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 roho Moyo yetu ipone Karibu karibu Yesu karibu Karibu Yesu karibu Karibu Yesu karibu